హలో సినిమా పీపుల్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫ్రైడే విజువల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మన వీడియో వచ్చేసి జార్జ్ రెడ్డి మూవీ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట నాకు ఎలా అనిపించిందని బేసికల్ మీకు తెలిసిందే నేను రివ్యూస్ అని ఆఫ్టర్ వీకెండ్ చెప్తాను సో నేను ఇది రివ్యూ కాదు సో అందరికీ క్లారిఫై చేస్తాను దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ రివ్యూ దిస్ ఇస్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ జార్జ్ రెడ్డి మూవీ అనమాట ఫ్రెండ్స్ నేను వీడియో చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే నేను కొన్ని తమ్నేల్స్ చూస్తున్నాను అనమాట జార్జ్ రెడ్డి మూవీ గురించి కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఏంటంటే తమ్నేల్స్ మూవీ బాగాలేదని చెప్పి ఫేక్గా చేశారని ఫేక్ స్టోరీ అని చెప్పేసి ఉన్న చూపించలేదని చెప్పేసి కొన్ని తమ్నేల్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి ఆ తమ్నే మీరు ఆ వీడియోస్ చూస్తే లో అదేం ఉండదు జెన్యున్ ఆడియన్స్ రియాక్షన్ అనమాట ఆడియన్స్ చాలా బాగుందని చెప్పిన రియాక్షన్స్కే వీళ్ళు ఇలా పెట్టి చేస్తున్నారు సో మూవీ మీద నెగిటివ్ పబ్లిసిటీ కొద్దిగా జరుగుతుంది సో విచ్ ఐ పర్సనలీ డింట్ లైక్ ఇట్ అందుకే నేను ఈ వీడియో చేయడానికి ముందుకు వచ్చాను అనమాట గైజ్ మీరు ఆ వీడియోస్ని నమ్మకండి ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ని నమ్మకండి నేను సినిమా చూశాను నాకు సినిమా చాలా నచ్చింది అండ్ మోస్ట్ ఓవర్ ఈ నెగిటివ్ పబ్లిసిటీ అనేది నాకు నచ్చదు అనమాట సినిమా ఎలా ఉంటే అలా చెప్పడం బెటరు కొంతమంది యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఏంటంటే వాళ్ళ వ్యూస్ కోసం కక్కుర్తి పడి ఇలా సినిమాలని దెబ్బతీస్తూ ఉంటారు విచ్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ మీకు సరదాగానే ఉండొచ్చు కాకపోతే మూవీ కష్టపడి తీసి ఇంత రిలీజ్ చేసి మీకు తెలిసిందే జార్జ్ రెడ్డి టీం వాళ్ళు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ చేయకుండానే చేశారు సో ఆల్రెడీ వాళ్ళు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ప్లాన్ చేసుకున్న నెక్లెస్ రోడ్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారిని చీఫ్ గెస్ట్గా పిలిచి బట్ సమ్ రీజన్స్ అక్కడ కొన్ని ఇష్యూస్ వల్ల రీజన్స్ వల్ల జరగకుండా పోయింది వితౌట్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ వాళ్ళు చేశారు ఎంత మూవీ యూనిట్ ఎంత కష్టపడి మూవీ మనం ముందుకు తీసుకొస్తారు బట్ మనము ఒక ఒక వీడియోతో ఒక నెట్ కామెంట్తో మన చూసి అట్లీస్ట్ ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు అని వెళ్ళకుండా ఉంటారు అనమాట విచ్ ఐ డజంట్ లైక్ ఇట్ సో అందుకని నేను ముందుకు వచ్చి నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్దాం అనుకుంటే ఎట్లా ఉందో మూవీ ఫ్రెండ్స్ నేను చూసాను అనమాట మూవీని ఐ రియలీ లైక్ ద మూవీ చాలా బాగుంది బేసికల్గా మీకు తెలిసిందే కదా నాకు చాలా ఇష్టం ఇట్లా బయోపిక్స్ అంటే మీకు తెలిసిన జార్జ్ రెడ్డి గారు ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలోకి ఎంత ఎంత యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్కి ఎంత చేశారో అదంతా క్లియర్ కట్గా చూపించారు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్కే ఆయన ఆయన ఎంత చేశారంటే సో మీరు ఆ మూవీ చేస్తే ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతారు అనమాట సో ఎవ్రీబడీ షుడ్ మస్ట్ వాచ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీ అంటే మన పాత స్టూడెంట్ లీడర్ గురించి పాత వ్యక్తుల గురించి బయోపిక్స్ అనేది ఎందుకు చేస్తారంటే వాళ్ళ గురించి మనం తెలుసుకోవడానికి వాళ్ళ గురించి అసలు ఏం జరిగింది ఆ టైంలో అది అందరికీ తెలుసుకోవడానికి బయోపిక్స్ అనమాట సో జార్జ్ రెడ్డి గారి గురించి నాకు తెలిసి ఈ బయోపిక్ చాలా క్లియర్గా తీశారు నాకైతే బాగా నచ్చింది అండ్ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఈ మూవీ ఇట్స్ లైక్ మీకు కొన్ని బయోపిక్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే కొంచెం కొన్ని బయోపిక్స్ అనమాట నేను ఇప్పుడు సచిన్ గారి మూవీ ఉంటుంది డొకరం డాక్యుమెంటరీ లాగా ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ నాట్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ మూవీ అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి ఈ మూవీ మటుకు కొంచెం సినిమా లిబర్టీ తీసుకునే చేశారు సినిమాటిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఆ హీరోయిజం షార్ట్స్ అనమాట నాకు చాలా నచ్చేది ఏంటంటే సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్లో ఫస్ట్ ఫైట్ క్యాంటీన్లో ఒక ఫైట్ ఉంటుంది భోజనం తినే దగ్గర భోజనం హాస్టల్లో ఫుడ్ సరిగ్గా బాగోకపోతే జా జార్జ్ రెడ్డి వాళ్ళ గ్యాంగ్లో ఒక మెంబర్ ఒకరు కొడతారు అప్పుడు జార్జ్ రెడ్డి తిరగబడతాడు వాళ్ళ మీద తను బాక్సర్ అనమాట సో ఈ ఇట్లా చూసి కొడతా ఉంటాడు సో దాట్ ఫైట్ వాజ్ అమేజింగ్ సో మీరు ఫస్ట్ హాఫ్ వచ్చేసి మీకు ఇప్పుడు మన గూఢాచారి అడ్విషన్స్ మూవీస్ ఎట్లా ఉంటాయి లైక్ థ్రిల్లర్ జానర్ మూవీస్ ఫాస్ట్గా నడిచిపోతాయి కదా అట్లాంటి స్క్రీన్ ప్లేతో ఫాస్ట్ స్క్రీన్ ప్లేతో ఉంటుంది సో సెకండ్ హాఫ్ వచ్చేసి యూ విల్ ఫీ యూ మోర్ గెట్ ఇన్ టు ది ఇమోషన్ యూ మోర్ గెట్ ఇన్ టు దాట్ ఆ ఉద్యమంలోకి వెళ్తారనమాట సో వాట్ ఆల్ హ్యాపెన్ ఇట్ వాస్ దేర్ ఇన్ అడ్ జార్జ్ రెడ్డి సో ప్లీజ్ గో వాచ్ దిస్ మూవీ ఎవరైతే ఈ యూట్యూబ్ వీళ్ళ ఈ వ్యూస్ కోసం కక్కుర్తి పడి ఈ ఛానల్స్లో చెప్తారు కదా ఆ తమ్నేలు చూసి నమ్మకండి దయచేసి గో ఫర్ ద మూవీ వాచ్ ద మూవీ యూ రియలీ లైక్ ఇట్ ఇంకా మూవీ గురించి నేను ఒక ఇంకో విషయం చెప్దాం అనుకుంటున్నాను ఏంటంటే ఈ మూవీ చూసినంతసేపు నాకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు గుర్తొచ్చారు మీకు తెలిసిందే పవన్ కళ్యాణ్కి జార్జ్ రెడ్డి కొంచెం రిసెంబ్లెన్స్ అనిపించింది పవన్ కళ్యాణ్ గురించి మనం ఎప్పుడు వింటూ ఉంటాం వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నుంచి కానీ వాళ్ళ అన్నయ్య చిరంజీవి గారి గురించి దగ్గర నుంచి కానీ వాళ్ళ మదర్ దగ్గర నుంచి కానీ నాగబాబు దగ్గర నుంచి కానీ ఆయన బుక్స్ ఎక్కువ చదువుతారని చెప్పేసి ఆయన చెగువేరా ఫ్యాన్ అని చెప్పేసి సో ద ఇన్ ద సేమ్ వే సేమ్ వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరి మధ్య సేమ్ సిమిలారిటీ ఏంటంటే ఇద్దరికి బుక్స్ ఇష్టం అనమాట ఈయన కూడా జార్జ్ రెడ్డి కూడా చాలా బుక్స్ అవుతాడు వాళ్ళ మదర్ భగత్ సింగ్ బుక్స్ చెగువేరా బుక్స్ అన్నీ ఇస్తూ ఉంటారు ఈ నాలెడ్జ్ అంతా ఆ బుక్స్ నుంచి వస్తుంది హిస్టారికల్ బుక్స్ మనం చదివితే ఆ